హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ లతాంతల ఈ వీడియోలో మనం టాక్సానమిక్ కేటగిరీస్ గురించి తెలుసుకుందాం సో టాక్సానమిక్ కేటగిరీస్ మనం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ చూస్తే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేది దానిలో బోల్డ్ అండ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా సో అదంతా కూడా ఒక ఈజీ స్టెప్ కాదు వన్ స్టెప్ లో జరిగిపోదు దానిలో నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అనేవి ఉంటాయి సో హైరాకి ఆఫ్ స్టెప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎలాగ ఈచ్ స్టెప్ ప్రతి స్టెప్ ని కూడా ఒక ర్యాంక్ ఆర్ కేటగిరీ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక స్కూల్ తీసుకుందాం స్కూల్లో మనకి అందరికంటే కూడా టాప్ ప్లేస్ ఎవరు ఉంటారు డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ తర్వాత ఎవరు ఉంటారు ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ తర్వాత నెక్స్ట్ పొజిషన్ లో నెక్స్ట్ ర్యాంక్ లో ఎవరు ఉంటారు వైస్ ప్రిన్సిపల్ ఆ వైస్ ప్రిన్సిపల్ తర్వాత నెక్స్ట్ ర్యాంక్ లో టీచర్ అండ్ టీచర్ తర్వాత ఇంకా ఆయా వాచ్మెన్ అలా మనకి డిఫరెంట్ వాళ్ళ యొక్క పొజిషన్ బేస్ చేసుకుని వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ర్యాంకింగ్ అనేది ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ ర్యాంకింగ్ మనకి డైరెక్టర్ గారు ఉంటారు నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ నెక్స్ట్ ర్యాంక్ లో ఉంటారు నెక్స్ట్ అలా టీచర్ అలా డిఫరెంట్ ర్యాంక్స్ లో ఎలా ఉంటాయో మనకి క్లాసిఫికేషన్ లో కూడా మనకి హైరాకి ఆఫ్ స్టెప్స్ అంటే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ లో ఉంటాయి ప్రతి స్టెప్ కి కూడా ఒక ర్యాంకింగ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఈ ర్యాంక్ ఆర్ కేటగిరీ అంటే ఏంటి ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ఓవరాల్ టాక్సానమిక్ అరేంజ్మెంట్ ఇది టాక్సానమిక్ అరేంజ్మెంట్ ఆర్ టాక్సానమిక్ హైరాకి అంటాం సో దీనిలో పైన కింగ్డమ్ ఉంటుంది కింగ్డమ్ తర్వాత నెక్స్ట్ పొజిషన్ లో ఫైలం యానిమల్స్ అయితే ఫైలం ప్లాంట్స్ అయితే డివిజన్ అంటాం నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆర్డర్ ఫ్యామిలీ జీనస్ స్పీషీస్ ఇదంతా కూడా ఒక ర్యాంకింగ్ లో ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ కేటగిరీ అంటే ఏంటండి సో వీటిలో ఎన్ని ఉన్నాయి కదా దీనిలో ఏదో ఒకటి ఒక కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది సో పార్ట్ ఆఫ్ ఓవరాల్ టాక్సానమిక్ అరేంజ్మెంట్ సో ఈ క్యాటగిరీ ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క కేటగిరీస్ ఈ కేటగిరీస్ అన్ని కూడా ఏంటి మనకి టాక్సానమి ఇదంటే టాక్సానమిక్ అరేంజ్మెంట్ కదా ఈ టాక్సానమిక్ అరేంజ్మెంట్ లో ఈ కేటగిరీస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ కేటగిరీకి ఇంకొక పేరు ఏంటి టాక్సానమిక్ కేటగిరీ అని కూడా అంటాం సో కేటగిరీ అన్నా ర్యాంక్ అన్నా టాక్సానమిక్ కేటగిరీ అన్నా టాక్సాన్ అన్న అన్ని ఒకటే అండ్ ఆల్ కేటగిరీస్ టుగెదర్ టాక్సానమిక్ హైరాకి సో ఇటువంటి ఈ కేటగిరీస్ అన్ని కలిసి మనకి ఏం ఫామ్ చేస్తుంది టాక్సానమిక్ హైరాకి సో ఆల్ కేటగిరీస్ టుగెదర్ ఫామ్ ద టాక్సానమిక్ హైరాకి అండ్ ఈచ్ కేటగిరీ సో ప్రతి కేటగిరీ కూడా ఏంటండి మన క్లాసిఫికేషన్ ఇట్ ఈస్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అంటారు సో ఈచ్ కేటగిరీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ సో ప్రతి కేటగిరీ కూడా ఏమవుతుంది మన క్లాసిఫికేషన్ లో ఇట్ ఈస్ అ యూనిట్ అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్లాసిఫికేషన్ అంటాం సో ఈ కేటగిరీని ఇక్కడ మనం కేటగిరీస్ చెప్పుకున్నాం కదా కేటగిరీ ఆల్సో రిప్రజెంట్స్ ద ర్యాంక్ ఇన్ ద టాక్సానమిక్ హెరాకి ఈ కేటగిరీ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఆ టాక్సానమిక్ హెరాకీలో దాని యొక్క ర్యాంక్ ని కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మనం ఇక్కడ అలా చెప్పుకున్నాము ఒక్కొక్కరు స్కూల్లో అందరికంటే టాప్ ర్యాంక్ లో ఎవరు ఉంటారు సెకండ్ ర్యాంక్ లో ఎవరు ఉంటారు ప్రిన్సిపల్ ఏ ర్యాంక్ లో ఉంటారు అలాగే ఈ కేటగిరీస్ అనేవి దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాయంటే ఆ టాక్సానమిక్ హెరాకీలో వాటి యొక్క ర్యాంక్స్ ని కూడా అవి రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ర్యాంక్ టాక్స్ ఆన్ కేటగిరీ అవన్నీ కూడా ఒకటే సో కేటగిరీ అన్న టాక్సానమిక్ కేటగిరీ అన్న టాక్సాన్ అన్న అన్ని కూడా ఒకటే నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద టాక్సానమిక్ హైరాకి సో ఈ ర్యాంక్ అనేది ఏంటి మన కేటగిరీ అనేది ఏం చేస్తుంది ర్యాంక్ తీసుకుంది అని చెప్పుకున్నాం టాక్సానమిక్ హెరాకి నెక్స్ట్ టాక్సాన్ ఆర్ టాక్సా టాక్సాన్ ఆర్ టాక్సా అంటే ఏంటంటే taxon or taxa it is a grouping of organisms based on certain easily absorbable common characters <clears throat> what is a taxon or taxa it is a level of grouping of organisms based on several easily absorbable common characters koni easy ga absorb cheyabadina koni common characters unde living organisms what we use cheskoni grouping chesthe danni taxa antaru taxon antar plural aithe taxa antar ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి ఇన్సెక్ట్స్ తీసుకుందాం ఇన్సెక్ట్స్ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా బర్డ్ బటర్ఫ్లైస్ మాస్కిటోస్ హౌస్ ఫ్లైస్ కాక్రోచ్ బగ్స్ సో వీటి అన్నిటి కూడా కామన్ గా ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది ఏంటది త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ జాయింటెడ్ లెగ్స్ త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ జాయింటెడ్ లెగ్స్ అనేది అన్ని ఇన్సెక్ట్స్ కి కూడా సిమిలర్ గా ఉంటుంది ఇంకొక రిమైనింగ్ ఫీచర్స్ వాటికి కలర్ వాటికి స్ట్రక్చర్ అది కొంచెం వేరియేషన్స్ చూపిస్తూ ఉంటుంది మార్ఫలాస్ కింద ఈ త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ జాయింటెడ్ లెగ్స్ అనేది
बर्ड्स के कैरेक्टर्स उनका हेन लवर्च पैरेट गाइस स्पैरो पीजियन पीकॉक वन ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स उन्हें सो बट अन्य जो कॉमन लाव उन्हें टू एंड फीचर हैं टी फीचर्स कौन हैं ना वैंडे फेदर्स उन्हें अन्य बर्ड्स के फेदर्स उन्हें अन्य बर्ड्स के बीक्स उन्हें अलग ही वाटे बोन्स हालो बोन्स उन्हें अलमोस्ट ऑल बर्ड्स लो सो इधर कॉमन कैरेक्टर्स सो ये कॉमन कैरेक्टर्स इन जेस्ट ट्रेस को ना बर्ड्स मत्ता नहीं बोला वाटे अन्य की ओके कैटेगरी लो प्लेस ट्रेस का सो ये विदंगर टैक्सॉन आर टैक्सॉन ने दे उन्हें एक्स एच रैंक और टैक्सॉन � which share the some unique features among the members of their category. It tags on any the library chapter and other grouping of organisms and any. So, manu, what is common features used to use for what we group chess, what look a category low, okay, tags all a bit up. It could have more than that. वक्त कैटेगरी लो उन्नत वाले ऑर्गेनिज्म्स अन्य कोण वक्के लाने कैरेक्टर्स नहीं सिर्फ चेस्ट होता है और आ कैरेक्टर्स तो अन्यथा एक कैटेगरी लो उन्नत वाले ऑर्गेनिज्म्स तो डिफर होते होते हैं सो रेंडो कोण सेम कैरेक्टर्स नहीं सिर्फ चेस्ट सो वक्त टाइप्सल उन्नत वाले ऑर्गेनिज अनदर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स ने चुप्पी स्तुत होता है ये दो कोड़ा ये दो कैटेगरीज़ आने में डिफर आउट होता है। सो मान के टैक्सॉन में एक हाइवर की लो, देर आर डेफिनेट कैटेगरीज़ और रैंक्स उनके अंचुप को नंगे दा, सो मतलब सेवेन कैटेगरीज़ उन्हें आएंगे। आ सेवेन कैटेगरीज़ हैं टिक किंगडम, genus and species highest rank ever put in the kingdom lowest rank ever put in the species it is in the order of one child ok so here are the seven categories higher the category or rank the lesser will be the similarities and the end of the kingdom put in the kingdom and the similar characters and the decrease of the kingdom and the kingdom लोअर कैटेगरी लोग जैसे कि ऑर्गेनिज्म्स लोग उन्हें पर सिमिलरिटीज अने आ कैटेगरी लोग उन्हें पर सिमिलरिटीज अने भी हाईर लोग होता है कोगा होता है सो एक बार चूज़ दे मर की करें जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर अंडे फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम दर चूज़ दे द नंबर ऑफ सिमिलरिटीज आ कैटेगरी लोन नेट पर डे ऑर्गेनिज्म्स लोन नेट पर सिमिलर कैरेक्टर्स अने भी डिक्रीज आए होते हैं किंगडम को जैसे कि मान की चालक अक्वा सिमिलरिटीज़ आए होते हैं अधे मानों डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम किंगडम लोन ची स्पीशीज किंगडम तो स्पीशीज डिसेंडिंग ऑर्डर लोग आने तो मानों चूज़ दे नंबर ऑफ इतने कौन से सारे इनको इंच में इंक्रीज होते हैं अलावा मतलब स्पीशीज को जो सर की मतलब नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स अने भी एक को उन्नता है सो मतलब की लाउंड तो नहीं सो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स इरोनेट लो एवर कुंडा है ना स्पीशीज नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स अने भी एवर की तक्को उन्नता है किंगडम लो the lesser the similarities, मतलब rank अने छोसी के नन एच फाइ की इधि अने इतना least rank, दिन तरवा का rank इधि, so अन्ना के topmost rank लव रुंटा है ना kingdom, so मतलब की tax ये rank अने increase आउट हो उन्ना को दिन मतलब इन शब्द को नम similarities degrees आउट है, आ categories लोन डेट पर living organisms लोन डेट पर ये characters similar characters अने भी decrease आउट हो उन्ना, next taxonomic groups, the tax are arranged in higher to lower categories so, if you have a taxonomic group, the taxonomic group is the taxonomic group, the taxonomic group is the higher order, the lower order is the higher order. And we have a taxonomic hierarchy, the taxonomic category, what is the basic or lowest category? Species, important. So, what is the basic or lowest category in the taxonomic hierarchy or taxonomic category? That is species. So, total ले इन उन्टे मन कैटेगरी से सेवेन उन्टे इधे ऑर्डर लो उन्टा इधे ऑर्डर लो चलो कॉल ओके सो नेक्स्ट वक्त को दान करें शे इस सेवेन कैटेगरी से करें शे नेक्स्ट करना स्पेशियस जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम और डिवीजन किंगडम करें शे वन बाय वन वक्त को दान करें शे दस करना टैक्सोनोमिक हाय मोर सिमिलर भी सुनता है किंगडम तो पुलिस दान जब तो ना तो ये सिमिलर ये स्पेशियस बोलें चाहिए ना जो तो स्पेशियस व्हाट इस अ स्पेशियस स्पेशियस इस नथिंग बट 
group of a population which resembles one another in all essential morphological characters and also reproductive characters and they able to interbreed and also able to produce fertile offspring so species and entity man ki one a group of organisms chuttaniki oka lage untai but ek reproductive characters and morphological characters ki kuda similar ga untai avi em cheyagalutayi vaatlo avi interbreed chesi fertile offspring ante pillalu so fertile offspring ganaka ivagalithe danni man species anta dogs unnai anukon dogs dogs tone interbreed chesukoni pillalu kanagalu cats ante cats cats tone so ivanni kuda oka species anta dogs anta oka species cats anta kuda oka species కౌజ్ ఒక స్పీషీస్ అలా ఉంటాయి కదా సో వాటన్నిటిని కూడా ఒక స్పీషీస్ అంట స్పీషీస్ అంటే ఏం చెప్పాలి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ విత్ ఫండమెంటల్ సిమిలారిటీస్ సో వాటిలో సిమిలారిటీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకే అవి సిమిలారిటీస్ మార్ఫలాజికల్ సిమిలారిటీస్ అండ్ రీప్రొడక్టివ్గా కూడా సిమిలర్గా ఉండటం వల్ల అవి ఈజీగా ఇంటర్బ్రీడ్ ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్బ్రీడ్ అయ్యి అవి రీప్రొడ్యూస్ చేసి ఫోటైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ని ఇవ్వగలుగుతాయి నెక్స్ట్ మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే సొలానం చూబరోజం క్యానిస్ ఫెమిలియారిస్ పాంతరాలియో సొలానం చూబరోజం అంటే పొటాటో క్యానిస్ ఫెమిలియారిస్ అంటే కామన్ నేమ్ డాగ్ పాంతరాలియో అంటే లయన్ వీటిలో ట్యూబరోజం ఫెమిలియారిస్ లియో వీటిని ఏమంటాం స్పీషీస్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్ స్పీషీస్ ఇవి మూడు కూడా స్పీషీస్ అంటాం నెక్స్ట్ ఇవి ఉంది కదా సొలానం క్యానిస్ పాంతరా ఇవేంటి జీనస్ జీనస్ మనం బయనామల్ గమన్ క్లేచర్ చెప్పుకున్నాం కదా సైంటిఫిక్ నేమ్స్ కి టూ ఉంటాయి జీనస్ ఒకటి స్పీషీస్ ఒకటి అని సో జీనస్ అనేది ఏంటి స్పీషీస్ కంటే కూడా కొంచెం హైయెస్ట్ ర్యాంక్ లో ఉంటుంది టాక్సానిక్ హెరాకిలో జీనస్ అనేది స్పీషీస్ కంటే కొంచెం హైయెస్ట్ ర్యాంక్ లో ఉంటుంది సో డ్యూ టు సిమిలారిటీస్ ఇన్ సమ్ మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ సో వన్ ఆర్ మోర్ స్పీషీస్ క్యాన్ బి క్యాప్ట్ ఇన్ ద జీనస్ ఒక జీనస్ లో ఈ స్పీషీస్ లో మనకి ఏంటంటే ఐ మీన్ ఆర్గనిజమ్స్ లో కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉండడం వల్ల ఒక వన్ ఆర్ టూ వన్ ఆర్ మోర్ స్పీషీస్ ఒక జీనస్ లో కూడా ప్లేస్ చేస్తూ ఉండొచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మన సొలానం ఉంది సొలానం ట్యూబరోజం తీసేసి సొలానం నైగ్రమ్ ఆర్ సొలానం మెలాంజన అని కూడా ఉంటాయి సొలానం మెలాంజన అంటే ఎగ్ బ్రింజర్ సొలానం నైగ్రమ్ అంటే బ్లాక్ నెచ్ సో నెక్స్ట్ క్యానిస్ ల్యూపస్ అండ్ క్యానిస్ ఆరియస్ క్యానిస్ ల్యూపస్ ఆర్ క్యానిస్ ఆరియస్ వీటిలో ఇక్కడ చూస్తే మనం క్యానిస్ ఫెమిలియారిస్ అంటే డాగ్ అని చెప్తున్నాం కదా ఈ స్పీషీస్ తెలిసి ఆ క్యానిస్ ల్యూపస్ అని క్యానిస్ ఆరియస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఒక జీనస్ ఉంది రెండు మూడు స్పీషీస్ ఉన్నాయి సో ల్యూపస్ అంటే ఉల్ఫ్ ఆరియస్ అంటే జాకిల్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి డాగ్ ఉల్ఫ్ జాకిల్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం సిమిలర్ గా ఉంటాయి కదా మోర్ఫలాజికల్ గా నెక్స్ట్ ఫ్యాంతరా లియో టైగ్రిస్ అంటే టైగ ఆర్ పాడస్ అంటే లెపర్ సో వీటిని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి కొంచెం సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఆల్ ద స్పీషీస్ విచ్ రిప్రజెంట్ ద డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ కెప్ట్ ఇన్ ద సేమ్ జీనస్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ లాగా ఉన్నాయి కానీ వీటన్నిటిని కూడా మనం ఏం చేస్తాం ఒకటే జీనస్ లో పెట్టాం సో పాంతరా జీనస్ లో మనకి రెండు మూడు ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి డ్యూ టు సమ్ సిమిలారిటీస్ వాటిలో ఉండేటువంటి కొన్ని సిమిలారిటీస్ మార్ఫలాజికల్ ఫీచర్స్ కొంచెం సిమిలర్ గా ఉండడం వల్ల వాటన్నిటినీ కూడా స్పీషీస్ డిఫరెంటే బట్ ఒకే జీనస్ లో వాటిని ప్లేస్ చేసాం దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్పెసిఫిక్ ఎఫిథెట్ సో జీనస్ ఒకటి అయినప్పటికీ వాటికి ఏంటి డిఫరెంట్ స్పెసిఫిక్ ఎఫిథెట్ అనేది ఉంది ఎందుకు డ్యూ టు సమ్ అదర్ టెస్టింగ్ ఫీచర్స్ వాటిలో ఇంకా ఏవో కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉండడం వల్ల అంటే అవి అవి ఎగ్జిబిట్ చేసే కలర్ షేప్ సైజ్ అవి ఉండేటువంటి హ్యాబిటాట్ వాటిలో ఉండే డిఫరెన్సెస్ వలన వాటిని డిఫరెంట్ స్పెసిఫిక్ ఎఫిథెట్ ఆ స్పీషీస్ లో ప్లేస్ చేస్తాం సో కొన్ని మార్ఫలాజికల్ సిమిలారిటీస్ ఉండడం వలన వీటిని సేమ్ జీనస్ లో పెట్టినప్పటికీ వాటిలో ఇంకొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి యొక్క సైజ్ షేప్ వాటి యొక్క హ్యాబిటాట్ లో డిఫరెన్సెస్ ఉండడం వల్ల వాటికి ఇండివిజువల్ స్పెసిఫిక్ ఎఫిథెట్ ని డిజైన్ చేసి ఉంచారు సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద స్పీషీస్ Next we will see about the genus.